에이틴이 안녕 오늘 11월 7일 생일을 맞은 캡틴 홍중이야 멤버들 생일마다 보는 Draw My Life 에이틴이는 알지? 그럼 바로 내 얘기를 들어볼래? 나는 경기도 안양에서 태어나고 자랐어 내 이름은 김홍중 넓을 홍 가운데 중 넓은 세상의 중심이라는 뜻이 담겨있지 우리 아버지께서 예쁘게 지어주셨어 나의 태몽은 어머니가 엄청 큰 수박을 들고 오셔서 그 수박을 반으로 잘라보니까 안에 씨가 엄청 많이 있었다고 해 수박에 씨가 많이 있었던 만큼 이렇게 에이틴이한테 사랑을 많이 받고 있나 싶어 그리고 내 태명은 사랑이 그래서 그런지 어머니는 현재까지도 항상 내 사랑 이렇게 부르면서 전화를 받으셔 어머니 사랑합니다 근데 여기서 또 재밌는 얘기가 하나 있어 사실 나는 내 태명이 사랑이라는 걸 이번에 드로우 마 라이프 준비하면서 알게 됐는데 나 초등학교 때 함께 살았었던 반려견 이름이 사랑이었거든 그때 부모님이 그 반려견 이름을 사랑이라고 지어주셨는데 지금 생각해보니까 내 태몽이랑 같아서 이번에 드로우 마 라이프 준비하면서 처음으로 알게 되고 신기 했어 그렇게 사랑을 많이 받았던 나의 애기 시절을 지나서 난 어느덧 초등학생이 되었지 아! 하나의 에피소드가 떠오르는데 5학년 때 학교 대표로 축구 대회를 나가려고 했던 적이 있었어 처음으로 학교 대표 선발전에서 선발이 되어서 유니폼을 가지고 집으로 갔어 지금 유니폼 번호 등번호도 아직까지 기억나는데 나는 6번이었어 그런데 어머니가 그 유니폼을 가져가니까 다시 학교에 가서 돌려주고 오라면서 엄청 반대하시는 거야 근데 나는 그때 축구를 너무 하고 싶어서 안 되겠다. 어머니 모르게 축구 대회를 나가야겠다. 라고 생각을 했었지. 근데 하필 우리 어머니가 학교 체육진흥의 어머니 모임이어서 바로 들켰었던 기억이 있어. 다행히 경기 때 때는 엄청 많이 응원을 해주셨고 한동안 내가 축구하고 축구 대회를 나가는 거에 있어서 굉장히 응원을 해주셨던 기억이 있어. <웃음> 아무튼 그런 추억이 있었고 중학교 3학년 때 마이클 잭슨 님의 음악을 듣다가 그 음악에 나오는 처음 들어보는 악기 소스들이 그때 당시에 너무 신기하고 이건 무슨 소리로 어떻게 만드는 소리인 건지가 너무 궁금해서 지식인에도 찾아보고 여러 가지 매체들을 통해서 막 찾아보다가 처음으로 음악 미디 프로그램을 접하고 나서 그렇게 음악을 시작하게 되었어 작곡을 하고 음악을 시작하면서 컴퓨터로 선배님들의 음악을 많이 듣고 또 영상도 많이 봤었는데 그때 당시 고등학교 1학년이 되고 부모님을 한참 설득을 해서 대학교를 음악과 관련된 음악 전공과 관련된 대학을 들어가려고 공부를 해보고 싶다고 부모님께 말씀을 드리고 학원을 처음으로 다니러 갔던 시기가 있었어 사실 처음 그 학원에 갔을 때는 나는 피아노 레슨하고 미디 레슨 두 가지를 받으려고 그 학원에 갔었는데 그 학원에 처음 갔을 때 원장님께서 그거 하면서 나이도 어리고 어, 재밌는 것들을 많이 할수 있는 나이니까 오디션도 볼수 있으면 봤으면 좋겠다 라는 얘기를 해주셔서 그때부터 자연스럽게 케이팝 아티스트에 대한 꿈이 생겼던 것 같아 에이틴이가 알다시피 나는 KQ 1호 연습생이었어 6개월간 커리큘럼 없이 혼자서 연습생 생활을 하면서 어, 힘들 때도 많았지만 스스로의 방향성에 대해서 굉장히 고민했던 시기가 있었어 마지막 월말 평가를 두번 정도 앞둔 상황에서 성아와 같은 팀으로 월말 평가 준비를 했었는데 성아랑 나눴던 진솔한 얘기들이 그때 당시 방황하던 내 방향성을 확실하게 잡게 해주었고 지금 에이티즈 캡틴을 하는 데 있어서 큰 원동력이 되었던 것 같다 그큰 원동력을 가지고 지금까지 무대를 잘 하고 있다고 생각해 그리고 데뷔를 하고 에이티즈로 활동하면서 에이티즈 멤버들이 그냥 우리 멤버들이어서 성아, 윤호, 여상이, 산이, 민기, 우영이, 종호여서 굉장히 고마워 어떨 때는 팀 구성원으로 또 어떨 때는 정말 친구같이 함께 할수 있다는 것 자체에 너무 감사하고 언제나 당당히 말할 수 있지만 나의 유일한 친구들이자 유일한 동생들이야 말하고도 뭔가 쑥스럽지만 우리가 함께 여덟 명이 다 같이 미국에 갔을 때부터 자연스럽게 그런 생각이 있었던 것 같아 그리고 에이틴이를 만나서 이렇게 많은 추억을 쌓아가고 있는 게 정말 행복하고 
정말 운명이라고 생각해 항상 변함없이 응원해주는 우리 에이틴이에게 매 순간 감사하기도 하고 사실 에이틴이에게 하고 싶은 말은 너무나도 많지만 이 Draw My Life를 녹음하면서 드는 생각은 어떻게 보면 그냥 지나칠 수 있는 날 중에 하루인데 에이틴이가 나의 생일이라는 이유만으로 특별한 날이라고 생각해 주시고 많이 많이 축하해 주시고 하루 자체를 꽉꽉 채워주시는 것 같아서 너무너무 감사하게 생각해 올해 내 생일에는 지금까지 에이틴이에게 받은 것들이 너무 많아서 나도 조금 보답하고 싶은 마음에 이것저것 많이 준비했는데 사실 보여지는 것보다 나도 에이틴이에게 진심으로 감사하고 앞으로도 많이 많이 에이틴이를 진심으로 생각하면서 열심히 활동하겠다는 그 마음을 에이틴이 분들이 느껴주셨으면 좋겠어 이쯤에서 이제 Draw My Life를 마치려고 하는데 이렇게 내 얘기 들어보니까 어땠어? 나는 앞으로 멤버들과 에이틴이와 함께 항해하면서 행복한 시간을 더 많이 그리고 행복한 추억을 더 많이 만들고 싶다는 생각이 드네 오늘 내 생일 축하해줘서 다시 한번 정말 고맙고 에이틴이도 얼마 안 남은 우리 에이틴이 생일 주인공처럼 행복하게 보낼 수 있게 우리가 많이 노력할게 너무너무 고맙고 오늘도 좋은 하루 보내 그럼 안녕